做什么？看你这身装扮，像日本人，来找谁啊？鬼太郎，肯定是来找我的。找你的？她这么漂亮，你这么丑，怎么可能是来找你的？是来找我的吧？师姐，对不起，对不起，对不起。惠子，让你受惊了。师兄，你的手下确实应该好好调教一下了。我要惩罚你们，统统练功一晚上，不许吃饭，听见没有？好嘞，去练功。惠子，请。预备，一，好，二，好，三，好。哎，姑娘，买点橘子。啊。给我包几个橘子。哎，好嘞。哎，八哥，突然来个女人，什么都要听她的，第一天就让我们练了一个晚上。他的功夫不在师兄之下，我们不是他的对手。只能忍气吞声。哎呀，每天都有这么一个女人，哼，还不能碰，真是难受。没错，哼。哎，你看，这个姑娘长得不错嘛。哼这个橘子不错啊，我请你吃。哎，你们干什么呀？买水果。嘿，小姐，唱的真漂亮，剥个橘子给你吃。呃，滚开！无耻！我警告你们，我是警察局长的女儿，你们再敢无礼，不会有好果子吃的。哎，你们到底想干什么？打完我就想跑啊！对呀、啊，给我们道歉，还要给我们下跪，还要陪我们喝酒。哎，滚开！哎，上！你不能这样，你们不能这样，不能呀！哥，哥，你看，日本浪人又欺负咱们中国人。来吧，兄弟！哎，我，你要？起来，开着跑。滚！走走走走走，快！哎呀，还不走
。小姐，没事吧？我没事，刚刚谢谢你们。我担心那几个日本浪人还会找你，我送你回去吧。哥，那我那个凡，你先把东西拿回去吧。好的，哥。谢谢你啊。走吧。本帝国主义，汉人发动了九一八事变，派兵进驻了我们东北三省。三天，我们美丽富饶的东北三省沦为了日本帝国主义的殖民地，三千万同胞成为了亡国奴，这是我们中华民族的耻辱啊！同胞们，让我们有钱的出钱，有力的出力，拿起枪杆子，把小日本干出去！干出去！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！亡国和珅！亡国和珅！你好，你好，呃，你们这是？我们是奉神州武馆叶宗寿师傅之命，也就是我师爷爷之命，来给你们送药的。是叶师傅的徒弟啊。对，嗯、叶师傅的这个金疮散可是治伤的良药啊,啊。对于我们在东北战场上的军人，啊、还有无辜受伤的老百姓，真的是雪中送炭呐、啊。这是六箱金疮散，还有三十块大洋。好，是叶师傅委托我们交给你们的。谢谢，谢谢。啊，你们千万别客气啊，驱除外贼，保家卫国。是我们每个中国人应尽的责任，对不对？好，好，好，好，好，好，好，好，干什么？干什么？有砸！哎呀！哎呀！你们太过分了！这是中国人的地方，不容许你们日本人在这撒野！滚出去！就凭你们几个！还想打倒我们大日本帝国，哥，他们太嚣张了。
这帮小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿！干干干干干干干什么这是啊？打大包天啊！敢在老子管辖的地面上结党？走走走走走！对，走，是他们先捣的乱。对。捣乱的，通通给我带回京主，这这带走！畜生，在外惹是生非，败坏武馆声誉。我平时是怎么教你的？你这么不听管教，当街打架闹事，就应该把你关在京书里十天半个月的。哼，是谁把你弄出来的？啊，他这是吃饱了撑的吧？二师叔，你也不能这么说，我爹也是好心，才把我和正南捞出来。你如果这么说的话，那不就……小兔崽子，滚一边去！你有什么资格跟我说话啊？好了，正南启明，你们在外面打架是不对的。虽然我知道你们两个不是那种无事生非的孩子，更何况……你们今天打的是日本浪人，所以我相信，今天的事情一定是事出有因。爹，你不能再这么惯着他们，要是这样下去，以后他们就更没有分寸了。山泉呐、啊，这两个孩子是什么脾性？难道你还不清楚吗？今天要不是日本浪人为非作歹，他们会出手打架吗？嗯。嗯，日本人占领了我东北三省，已然令人痛心。可如今在沧州，几个日本浪人都敢如此猖狂，可悲呀、啊！正南启明啊，虽然平时我担心你们会武，遇事容易冲动。所以一直告诫你们，要学会忍让。可今天我要告诉你们，忍让一定要有底线，尤其是民族大义面前，一步都不能退让，该出手时一定出手。知道了，师爷爷。嗯。师爷，师爷，门外有人求见，这是给您的拜帖，您看一下。山西商会的刘会长，刘会长，幸会幸会，啊，幸会。行，还好师爷爷是帮着咱们的，爷爷是讲道理的，才不像我爹呢。就是。啊，请。啊，爹。哎，大师伯。爹。
。张南哥，你想什么呢？我们走吧。那个人我之前见过，他们手下都有枪。啊？什么？一个会长为什么带枪呢？一个生意人带把枪很正常吧？不对，我感觉不大对头。师傅，刘会长到了。啊，久仰叶老前辈大名，客气了，刘会长，请坐。哈哈，啊，坐，请。哎呀，哈哈，一直想来拜访叶老前辈，哈，今天能有这样的机会，刘某真是三生有幸。哈哈哈哈呃，刘会长今天到沧州来。找我有何贵干呢？啊，我在山西一直做药材生意，也有一个稍具规模的药厂。嗯，我就让叶老先生独门金疮散的神奇药效。此次特意前来啊，就想买下这个药方，大规模推广金疮散。什么？<笑>我看你这是做白日梦。这药方是我爹花了五十多年研制出来的独门秘方，怎么可能卖给你？山群，爹，<笑>叶老先生，您苦心研究这个金疮散的秘方，我想也是为了济世救人吧、啊。你们想一想，如果我把这个金疮散大规模的生产出来，这样不就可以惠及更多的人吗？当然啦，我也不会亏待叶老先生的。为了表示我的诚意，我决定，不管叶老先生您开什么样的价格，我都不还一分钱的价。怎么样，叶老前辈，开个价吧。爷爷，我买了一点上好的大红袍，听说有了贵客，想给贵客尝尝。好，那就给客人先上茶吧。好。哎、啊。住、啊、手！叶大哥，枪！刘会长，这是什么？这是我们带着防身用的，爷爷，你看，这是你们防身用的枪。要是老朽眼睛没有看错的话，这是王八盒子，是日本军人专用的手枪。所以你根本就不是什么山西商会的刘会长，你是日本人。而且你的口音也证实了我的怀疑，你就是一个乔装的日本人，见多识广，厉害，佩服，<笑>佩服。没错，我是个日本人，我是哈尔滨东洋株式会社的会长，山本一郎。为了怕你们误会，我们这才自称是中国商人。叶先生，我久仰您的金疮散秘方，此次特意前来，就是为了买下这个药方。您放心，钱不是问题。要是我没有猜错的话，你是想生产这些药给日本的关东军吧？我生产这个药给谁用？<笑>这是我的事情。<笑>我总算明白了，现在日本关东军最缺的就是这种枪伤药。你是想买我的秘方生产这些药，去医治那些侵略我中华、欺压我百姓的日本侵略者？真是厚颜无耻，白日做梦。嗯、你不是要我提条件吗？那好，我告诉你。拿你们天皇的人头来和我交换吧！八竿，老家伙，你
，敬酒不吃吃罚酒吗？山本，您想撒野，走错门了。他奶奶的，从来没有人敢在我们神州武馆放肆。小日本，我看你是找死。怎么？这里是武馆，你们想以多欺少啊？啊！野宗寿，有本事，我一对一比武。小鬼子，你以为你是谁啊？难道我们神州武馆怕你不成？那好，如果我赢了。这个金疮散的药方就归我。如果你输了呢？如果我输了，悉听尊便。那好，我会让你输的心服口服。招吧！有。杀我！今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚
，单军轰声，在，通知各商铺，我们的金疮伞只卖给中国人，绝不卖给倭寇。是。是在沧州的任务进展的怎么样？谢谢师兄的关心，一切都很顺利。那就好。师兄，我有件事情想拜托你。竹内君下个月要来沧州，我希望他来的时候能得到很好的照顾。师妹放心，竹内君到了，我一定会好好照顾。还有，师妹，别忘了我给你的忠告。师兄，我有把握。谁？追！站住！站住！站住！站住！站住！站住！哎！他们是神州武馆的魏启明和叶氏武馆的叶正南，这两人来者不善。你们也传我们到场，今天我杀了你们！是。沧州的父老乡亲，我们何时到场？已经通过沧州武术协会的邀请，参加沧州三年一度的武术大赛。我们的大师兄井上君将会参加这次的比赛。下面有请我们的大师兄展示我们日本的武术。大家都看到了我们大日本武功的厉害。我听说你们中国的功夫非常厉害。不过，到了今天，我也没见过一位真正的高手。擂台上比武要签生死状。我劝你们沧州的无名小辈，到时候就不要上台。要。
不光丢脸，还会丢了你们的命。这个日本人也太猖狂了。正南，你为什么不让我教训他们？不要冲动。上一次夜闯道场，我们两个都打不过。那是他们人多，我就不相信他们有什么真本事。听我说，要想打赢他们，就在擂台上光明正大的打赢他们，让所有中国人都看得到。你怎么来了？我刚才去你家找你，贵夫人告诉我你在这练功，我就过来了。启明，你真的很努力啊！时间不多了，我一定要把功夫练好，我一定要赢。压力别太大，我相信你一定可以的。可以，可以死在擂台上了。不是你们日本人都这么无耻啊？都喜欢偷看别人练功是吗？偷看你练功夫，就你那三脚猫功夫，白给我看都不看。启明，他们来者不善，我们别逞口舌之快，走吧。哎，打不过就想跑啊？喂，我爹是沧州警局的局长，你们再敢骚扰我，我爹是不会放过你们的。杨小姐，我们是不会伤害你的。你想走，请便，我绝不阻拦。我在道场天天练武，都练腻了，正好想找个人练练手。你可以走，他留下，是吗？我正好也手痒痒。启明，别上他的当，走吧。你先一边去。启明，走吧。哎。说我欺负你，我让你三招三脚猫的功夫，跟我斗，你只配做吃屎的狗
。我今天给你提个醒，擂台赛你千万不要去，不然不光会丢光你母馆的脸，还会让你丢了你的小命。哈哈哈哈哈！你放开他，静少，我求求你，你放开他好不好？你放开他！杨小姐，你长得这么漂亮，我今天给你一个面子。走。启、啊、明，启明，启明，你怎么样？启明，你怎么样？要不要紧啊？啊！几位师傅，咱们准备助阵。好啊！叶师傅，终于把你盼来了。听说叶氏武馆派叶少爷参赛，现在天罡拳又可以发威喽。<笑>我的确是派犬子上场，不知道郭老师傅派哪位爱徒上场啊？你们白鹤门的八卦掌那可不是一般武功能招架得住的。<笑>叶师傅过奖了，这次我派大弟子王其生上场。叶师傅好，嗯，贵公子一表人才，天资非凡，是习武之才啊。<笑>过奖了，他呀就是以勤补拙，哪谈得上什么天资啊？啊啊，韦师傅！<笑>哎呀，哎呀，韦师傅三年前就是擂主，我可早有耳闻，韦师傅是教子有方啊，想必这次的擂主，被神州武馆莫属了。<笑>你们这帮中国人，真是大言不惭呢、啊。今年的擂主，非我莫属。景上，看你在沧州开了个道场，勉勉强强算是个武馆，也是我们中国人大度才给了你机会参赛。但是这儿，容不得你撒野。沧州是武术之乡，你想当擂主，还要问沧州各武馆。同不同意？哼哼。你上场比赛吗？如果你不上场，就闭嘴。嗯。行了，各位沧州武术界的朋友，还有两天就是我们沧州三年一度的武术擂台赛了。参赛的武馆很多，我们分两组进行决赛，最终胜利者进入总决赛，争夺擂主。现在抽签。魏启明，看来我们马上又会在擂台上相见了。我劝你还是弃权吧，以免被我打得一辈子都起不来。<笑>那就放马过来。叶正南，算你小子运气好，没跟我分在一个组里。不过，我祝你好好打擂，到时候决赛大家可以碰到哦。哼，你放心，我是不会对你手下留情的。少吹牛了，小心牙全掉了。
这一轮是东泰派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，成长。下一场是何时到场的景胜，对白鹤门的王其生。是切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精。死了活该，小鬼子！我今天非教训教训你，叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。<笑>明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？景生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话！赢就是赢，明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。走。我已经打听过了，今天晚上井上和那帮浪人会庆祝今天擂台赛打赢，地点就在乐府楼。你和主内俊彦不是比较熟悉吗？你想办法把这瓶酒给我送过去。这酒，其余的你不要管，只要明天主内俊彦把这酒送给井上，井上喝了酒，他在擂台上赢不了我。可是，青青，你不愿意帮我，我也不会为难你，大不了死在擂台上。启明，我不是不愿意帮你，只是这个做法。青青，你还记得白鹤门的王七生是怎么死的吗？当时他死的时候血肉模糊，死不瞑目。如果在这个时候。我们还对日本鬼子心慈手软的话，最后死的只有我们
好，我帮你。只要你能平安的回来，让我做什么我都愿意。哎呀，哎，几位，里边请。还是感受到。小二房间准备好了吗？哎，准备好了。喂，竹内君，井上君，惠子。哈哈哈哈哈！哇，家乡的酒。师兄，竹内君在和叶小姐吃饭，我们还是别打扰她了，省得破坏他们的好气氛。啊，惠子，你误会了，我和叶小姐只是吃顿饭而已。竹内先生，既然你们还有事，那我就先走了。叶小姐，叶小姐。那句，你好会享受啊！<笑>有好东西也不知道和我们一起分享。没有，这不是还没来得及通知你们吗？正好，我们一起喝酒，走，走吧，惠子啊。嗯嗯嗯师兄，你怎么了？昨天的酒太烈了，现在头疼啊。你今天还要参加擂台赛，应付得了吗？对付未起名，对我来说小意思。天不早了，把他们叫过来吧。我去叫他们。嗯、第一场比武的是神州武馆的魏启明，对，何时到场的景生，有请二位上台。啊
已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，请休！根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。快！代表队，经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明。和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主，有请两位上台。好，闪开！都给我闪开！他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警生，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？哼！大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙，打不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。井上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人。今天你就上擂台，跟我比一场。如果你能赢我，我输得心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。
我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。锦上，你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧。提前送你上西天。呀呀！突突突！呀呀！哎呀！呀！